nu lūdzu spiedalīties arī mūsu kapitāla sabiedrības Ventspils siltums, valdes priekšsēdētāju Arne Uzeri. Un viņš un mēs kopīgi varētu pastāstīt par situāciju vienā no droši vien pašlaik visi aktuālākajām tēmām par apkurs tarifiem, kā tas izskatās šobrīd un kādas ir prognozes. Vienlaicīgi arī šai sakarībā bija komentāri, jautājumi uzdoti un to uzvarkungs varētu pastāstīt arī par mūsu attīstības projektiem šajā jomā un kādu iespēju tie atstās. Tā kā man lūgums, ka Arnes varētu sākt, jā, un tad es arī kaut ko varēšu pakomentēt. Jā, labrīt visiem. Ziemi ir iestājusies, ir, protams, ir ārā ar augsti, ir pateikami, ka ir sniedziņš, bet, nu, kā es teicu, ziemi ir iestājusies un apkurs sezonu ir sākusies. Sākusies viņi ir diezgan nopietni un arī, protams, ar visiem interesē tarifi, kādi viņi ir un kādi viņi būs siltuma tarifi, es domāju. Laba lieta ir tāda, ka tā kā mēs jau iepriekš solījām, tad šis tarifs, kurš tika apstiprināts šī gada 10. aprīlī, ja pieņemts Ventspili 89 eiro, tas nav uz ilgu laiku un šis tarifs, siltuma tarifs pa mēnešiem praktiski arī, kā mēs solījām, kritīsies. Un to var arī redzēt šī slaidā, ka tiešām tarifa izmaksas par megavat stundu nepārtraukti samazinās. Un tā tas ir noticis jau viss šos vasaras, nu arī vasaras mēnešus, kā saka, arī jau un arī ziemas apkurs sezonā tieši arī šis tarifs krītās. Ko es gribu pateikt, lai tas visiem ir pilnībā skaidrs, ka ja kurš tarifs veidojas no kaut kādām izmaksām, tas nozīmē, ka ir pamatā ir kurināmā izmaksas, kas mums ir šķelda, Un, protams, tad ir darba algas, tad ir viss pārējās izmaksas, bet pamatā tas ir tieši kurināmais, un atkarība no tā, kā mēs šo kurināmo varam iepirkt par kādu attiecīgu zemu cenu, tad no tā arī pamatā ir atkarīgas šīs tarifa izmaksas. Kurināmo mēs iepērkam atklātajos iepirkumos, atklātos konkursos. Šogad, es precīzi nenosaukšu, bet patsmit pretendentu piedalījās. Tā kā izvēle ir diezgan liela, un mēs arī noslēdzām līgumu ar praktiski ar trīs jauniem pretendentiem un ceturtie Latvijas valsts meža tie mūsu ar tajai tilgadējai piegādātāji. Bet, nu kā jau es teicu, pats galvenais ir tas, ka šī tarifa prognoze ir tāda, ka smuka viņš iet uz leju un ar 1. janvāri mums jau ir skaidrs, ka tarifs būs 78.60 bez PVN par 1 MW stundu. Tas tā īsumā par tarifiem, tad es nedaudz nākošo slaidu, kā tad mēs izskatāmies uz Latvijas fonu, piemēram, decembrī. Kā redzam, tad Ventspils stabiņš zaļā krāsā, tādā smukā viducītī. Ko es gribu teikt? Piemēram, ar ko mēs varētu nedaudz kaut salīdzināt Ventspilu? Tā ir Liepāja. Liepājā arī pamatā 85% no visas saražotās siltuma enerģijas, cik man ir zināms, saražo ar šķeldu. Ventspilī tie ir pāri pa 90%, kaut kur pa 97-98%. Bet tas ir tieši par šo, par to kurināmo kā tādu, tas tās ir salīdzināmas lietas. Pārējie 15% Liepāja arī ir gāze. Bet, kā redzams, viņi varbūt arī... Tāpat strādā cenišas, bet nu tarifs ir nedaudz augstāks, bet viņš mainās katru mēnesi. Ko es varu teikt par citām pilsētām, arī, protams, ir visur sabūvētas šķeldas stacijas, un arī visi cenišas, lai šis tarifs varētu krist, bet ļoti interesanta lieta bija, kā jau mēs zinām, tad pagājušajā gadā, ja pagājušajā sezonā daudzās pilsētās tarifs bija ļoti augsts. Un pamatā viņš bija augsts tāpēc, ka Šīs pilsētas tika, var teikt, cildījās ar gāzi, var teikt, jā, dedzināja gāzi. Un gāzi cenu pagājušu gadu sasniedza pat kaut kur gandrīz trīs, pār pa 200, ja krietni vairāk eiro par megavatstundu. Tas nozīmē, ka šīs cenas bija 
ļoti nopietnas arī tām pilsētām, kurās tiešām šie siltums tiek iegūts ar gāzes palīdzību. Vasarā situācija bija pretēja, gāzes cena nokritās, bija bet brīdis, ka kaut kur ap 30 eiro par megavacu, un, protams, šīs pilsētas visi, visi dara pilnīgi pareizi, apkurināja savus, nu, sildījās ar gāzi, sildīja ūdeni vasarā, ja, es domāju, arī ziemas sezonu tad, kas sāks, ja, ir saslēgt līgumu, un tad šie tarifi šī pilsētās ir zemāk, jo, nu, tā, tāda realitāte, ja, kā es teicu, kurināmā cena ļoti ietekmē to. Nu, ar ko mēs varam lepoties, vai inspilītās ir tas, ka viens pils zaļa pilsēta, mēs tiešām pamatā, es skaistu teicu, gan arī 100% apkurinām ar, ar biokurināmo, jā, tā ir šķelda, tā kā, nu, uz to iet visa Eiropa, un Eiropā vēl, cik es zinu, tad krietni tā, līdz tam ir jāstrādā, lai būtu tā, ka, tā teikt, tik daudz varētu apkurināt ar biokurināmo, kā ir ventspilī, bet, nu, ventspils to dar, un mēs esam tur, kur mēs esam. Tālāk, par janvāri, tas jau nākošais gads, kur ir zināmi šie tarifi, arī par Latvijas lielākajām pilsētām, kā redzams, tad šeit Ventspils ir nedaudz jau labākā situācijā, arī nu, salīdzinot ar iepriekšējo slaidu. Un, ko es gribu teikt, ka, kā es teicu, tarifi ir mainīgi, mums arī viņi pagaidām iet uz leju, un arī prognoze ir tāda, ka pirmais janvārs tas, tā nav gala cena, nākošu gadu tarifam jākrīt vēl ir. Tā kā tā ir labā ziņa un tarifs pazemināsies vēl. Kas notiks citās pilsētās, to mēs redzēsim, protams, jau un ļoti daudz ir atkarīgs ar no gāzes cenas citur. Ja? Tā kā pagaidām vismaz ir informācija tāda, ka daudzās, var teikt, Latvijas valsts pilsētās arī un, un citās lielās pilsētās tarifu uz ziemu nedaudz paaugstinās, jo tā ir realitāte un gāzes cena nedaudz pieauga. Jā, varbūt arī šai vietā vēl mazliet paskaidro vairāk. Kas deva iespēju samazināt šo tarifu? Nu, vispirms ir varbūt jāatgādina ventspilniekiem, ka mēs bijām vienīgie, kas nepaukstinājam apkuras cenu pagājušajā apkuras sezonā. Un līdz pat pavasarim, līdz, līdz aprīlim mums tarifs bija 55 eiro par megavotu stundu. Nu, tas, protams, ir fantastisks tarifs. Un grūti pateikt, vai kādreiz mēs vēl kaut ko tādu piedzīvosim, bet tā, kā jau Arnes teica, tad faktiski daudzas pilsētas ļoti, ļoti ietekmējās no tā, ka šī cena pieauga un, un arī pagājušajā gadā um, turpināja investīcijas, lai vismaz daļēji pārietu uz šķeldu, un, uh, bet nu, tā, tā realitāte ir, ka viņiem ir gāzes pieslēgums, mums gāze nav, nekad nav bijusi dabas gāze, un, un tādēļ mums nav šīs te iespējas variet, kad ir izdevīgi kurināt ar gāzu un kad ir izdevīgi ar šķeldu. Un šī iespēja samazināt tarifu no pavasara bija tāpēc, ka bija veiksmīgs šķeldas iepirkums, varbūt īsti Jā, pastāstīja. Jā, tieši tā, jo nav nekādi noslēpumi. Pagājušā, pagājušā gada, jā, pagājušā gada pavasarī, Mēs veicām iepirkumu, kad bija praktiski sākt, sāksies jau kardarbība Ukrainā un būtībā viss šīs enerģētikas tirgus, varētu teikt, uzsprāga savā ziņā, ja, ka pilnīgi tur viss notika. Visi, visi veidoja uzkrājumus. Jā, viss notika ne tā kā parasti. Visi veidoja uzkrājumus, visi centās visu nopirkt un tā tālāk. Un, protams, šīs cenas gluži loģiski pieauga ja, un viņas pieauga ļoti nopietni. Mums pirms tam tarifā, kur bija, kā Vītoliņa kungs teica, kur bija 54, 95 eiro par megavotu stundu, tur šī apstiprinātā šķeldas cena, ko regulātors apstiprināja, bija nedaudz virs 7 eiro par berkubu. To jau es esmu iepriekš arī stāstījis. Tāda bija tā realitāte. Mēs šo tarifu 54, 90 pamatā noturējām ar to, ka, ka mums, mēs ļoti nopietni domājam par to, kā nu, kā attīstīt šo siltumu saimniecību kā tādu, kā ekonomēt kurināmo, es domāju, tie ir dumgās kondensātori, kas tur ir, mums uzstādīja tābās katlu mājās, un, un par tie tieši, tieši tehnoloģijas risinājumu atļā mums šo tarifu nepaukstināt. Kas notika pagājušajā gadā? Pagājušajā gadā, pagājušajā gadā vidū mēs izslinājām iepirkumu, un 
Rezultāts bija tāds, ka šī kubikmetra cena, kā es teicu, iepriekš bija septiņa kapēkam apstiprināt, tālāk tad bija apmēram 29 eiro par berkubu. Vairāk kā trīs reizes. Vairāk kā trīs reizes, jā. Vienkārši tur, tur var, kād, kādam var tas patikt, var nepatikt, bet tā ir realitāte, un uz, uz, pie tās realitātes mēs arī nonācām. Kā Vītoliņa kungs teica, tad tarifu ventspilniekiem nepaaugstināja visu šo pagājušo sezonu, 54-90 arī palika. Ventspilnieki varēja salīdzinot ar citām pilsētām sildīties krietni lētāk. Krietni lētāk, ja citur bija pat pāri pa 200 eiro par megavotu stundu, nu, tad mums bija 54-90. Šogad ir kāda situācija? Kāpēc, es tev, kā jau teicu, tas cenas pieaugu, nu, mēs bijām spiesti arī šo tarifu paaugstināt. Kamēr tarifu izskata, tas ir, ir vairāk mēneši regulātors, tā ir normāla procedūra, ja, tur tas viss tā tas notiek, ja, jo bija pilna tarifa izskatīšana. Šogad mūsu vidējās, es teikšu, vidējās cenas, apmēram pa kādām mēs iepirkām kurināmo, ir apmēram, nu, kaut kur no 21 līdz 23 eiro par kubikmetru. Tad varam skaitīt no 29, apmēram uz 21-23, tas ir kaut kādi, nu, 25% kā minimums samazinājums, jā, ja, šī kurināmā izmaksā. Nu, un tas arī ir galvenais iemesls, lai, lai, varētu, lai varētu arī samazināt šo tarifu vēl, var piebilst arī to, ka, lai cik tas būtu dīvaini, mēs visi zinām, ka saistībā ar elektrības, ar elektrības, var teikt, elektrības tarifiem, jā, ja, tieši privātajiem, privātajai ir zaudētāji, bet mēs, kā lielais uzņēmums, ja patērētājs, esam, zinām, amērā ieguvēji. Un mums šīs izmaksas ir arī samazinājušās, nav pieaugušas, tieši par elektrību. Ja? Un tas viss kopā arī, kā es teicu, gan kurināmais, gan elektrība, ir devis devi šo efektu, lai, lai mēs varētu, nu, pamazām, kā iepriekš rādīja, kā iepriekš rādīja, šis šo tarifu varētu samazināt. Kādēļ tas ir, tas ir pakāpeniski, varbūt to vajag arī, arī uzsvērt, ka mums bija jānokuriniet tā var izteikties šī dargā šķelda, kas bija pirkta pagājušajā gadā. Un pakāpenis samazinās, bet, bet šobrīd uzkrājums ir 60 pāri, ja, tūkstoši, daudz, daudz, jā, tūkstoši jā, kubikmetri, sēžu. šķelda, kas jau ir iepirkta, tā kā teica uzarkums, par, par vienu, vismaz par ceturdaļu lētāk, nekā tas bija pagājušajā gadā. Tā kā, nu, pastāv iespēja šo tarifu turpināt, samazināt katru mēnesi. Tā, tad vēl nākoši... Ne daudz, bet, bet teiksim, pakāpeniski, jā, un, un, un tas, protams, ir, ir ļoti svarīgi, jo priekšā mums ir ziemas mēneši, un, un, un katrs šis samazinājums neapšaubām būs ieguvums ventspilnieku budžetā, jā.